créer une couverture de livre toi-même est possible lorsque tu auto-édites ton livre sur Amazon. Et si tu as la chance de posséder le logiciel InDesign d'Adobe, alors tu as tout ce qu'il te faut pour créer un livre de qualité professionnelle. Par contre, si tu préfères utiliser un outil gratuit, je te mets le lien d'une autre vidéo ici et dans la description dès qu'elle est en ligne. Dans cette vidéo tutoriel, je t'explique clic par clic comment créer simplement une couverture à plat pour ton livre papier. Le tout prêt à être chargé sur Amazon Kindle Direct Publishing. Bonjour à toi et bienvenue sur Auto-éditer un livre. Je suis Émilie Varier, romancière auto-éditée et fondatrice d'autoéditerunlivre.com, le site internet dédié à l'auto-édition. Depuis 2018, je soutiens les auteurs dans l'auto-édition de leurs livres, notamment sur Amazon KDP. Bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo. Cette fois, la vidéo est plus longue et c'est mon écran que tu vas regarder. Je tiens à remercier tous les abonnés, les premiers, celles et ceux qui me connaissent déjà et qui découvrent un nouveau pan de mon aide auprès des auteurs auto-édités. Mais aussi les nouvelles et les nouveaux. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Et bienvenue à toi Bon, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas graphiste. J'utiliserai donc un vocabulaire et des techniques à la portée de tout à chacun. Ce qui tombe bien, car tu n'es sûrement pas graphiste toi non plus. Petite parenthèse, ce tutoriel est prévu pour la publication du livre sur Amazon. Lorsque tu passes par un imprimeur, dit classique, ou une autre plateforme d'impression à la demande, il se peut que certains détails soient différents. Concernant les images et les couleurs, il faut savoir que le mode de couleur RVB convient mieux au travail numérique, tandis que le mode C MGN est utilisé pour les produits d'impression, mais Amazon accepte d'imprimer les fichiers en RVB aussi. Alors c'est parti Nous allons commencer par aller chercher le gabarit, c'est-à-dire le modèle de la couverture prévu pour le livre broché d'Amazon Kindle Direct Publishing. Il vous suffit d'aller sur cet espace sur Amazon KDP, je vais vous mettre le lien en description, et d'aller mettre les données qui correspondent à votre livre. Ici nous sommes sur un livre broché, en noir et blanc, c'est un papier crème que nous allons choisir qui se lit de gauche à droite. L'unité de mesure, tant qu'à faire, on va prendre du millimètre, c'est plus simple. Et la taille de coupe, on va prendre du 13,97, c'est-à-dire 139,7 par 215,9 mm. Et je sais d'ores et déjà que le livre fait 300 pages. Et je clique sur « Calcul des dimensions ». Je peux aussi télécharger le modèle, je vais vous expliquer ensuite à quoi cela correspond. Et nous obtenons ici tous les détails et toutes les mesures dont on a besoin pour créer ce fameux livre. Je vais conserver cet écran. Et je vais aller l'enregistrer dans un dossier de téléchargement, mon premier roman. Et je vais l'appeler « Gabarit, livre broché, Amazon ». Et je peux fermer. Et donc, quand je vais voir, nous avons en effet téléchargé les éléments qu'Amazon nous fournit. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ils ont la gentillesse de nous mettre l'image de la couverture. Donc, la quatrième de couverture ici sur la gauche, la première de couverture à droite et le dos avec toutes les mesures. Ils nous la fournissent également en PDF avec quelques explications ici en format texte. Pour ma part, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez quand même aller jeter un petit coup d'œil si vous en avez besoin. Je veux aussi aller chercher l'image principale de mon livre. Moi, je vais sur pixel.com. Vous pouvez aller sur d'autres plateformes et banques d'images gratuites. J'ai d'ores et déjà sélectionné mon image, donc je vais cliquer dessus, cliquer ici et prendre le format. Euh, il y a souvent des formats originaux, parfois encore plus élevés, du 5000 et quelques de pixels. Prenez la plus élevée possible si vous le pouvez. Et je télécharge gratuitement. J'en profite pour copier ces petits éléments pour pouvoir remercier cette Caroline Véronèse qui a la gentillesse de nous avoir fait une superbe photo. Et je vais aller voir cette image. Je vais noter ici pour plus tard dans un document texte les éléments de la photo pour pouvoir aller l'insérer dans le manuscrit lors de ma mise en page et mise en forme afin de bien remercier la créatrice de la photo. J'ai donc cette image en JPEG de plus de 3000 pixels. Si je le souhaite, je peux transformer l'image en CMJN. Pour cela, je peux utiliser un outil gratuit sur Internet ou Photoshop. Personnellement, je ne vais pas utiliser Photoshop. Je vais donc aller chercher l'image ici, lui dire que je le veux en JPEG, laisser le reste et cliquer sur Start. Ce programme en ligne est gratuit transforme donc l'image de RVB 
en CMJN qui est aussi appelé CMYK en anglais. Je télécharge l'image, j'en profite pour bien organiser mon dossier en mettant tout dans mon premier roman. Mon premier roman et je vais attendre que l'image se charge, elle est là et je mets tout dans mon premier roman. Ici on voit l'image en CMJN et l'autre en RVB. On ne voit pas beaucoup la différence, pour certaines images ça se voit un petit peu de plus. Donc je vais écrire ici dans un nouveau dossier et élément couverture. Voilà. Je vais y mettre les deux images et le gabarit. Très bien. Maintenant, il suffit d'aller créer la couverture sur InDesign. J'ouvre donc le logiciel et je crée un nouveau. Je vais aussi aller ouvrir ici le gabarit et je peux passer d'un écran à l'autre en tapant sur Alt Tabulation. Je dois donc nommer mon fichier. Je vais l'appeler couverture mon premier roman. Au niveau de la largeur, puisqu'on est en paysage, il suffit d'aller ici sur la première ligne de la couverture complète et aller chercher largeur en millimètres, 304,8 et la hauteur 222,25. Ici, je les ai déjà notés. On est sur une page, on ne coche pas la page à vis-à-vis, -à, -vis, à partir de la première page, et on ne coche pas le bloc de texte principal. Sachez que InDesign est fait pour bien d'autres choses que pour créer des couvertures de livres, donc on va adapter le logiciel. J'ai cliqué ici sur Aperçu pour pouvoir vous montrer ce que ça allait donner. On va demander au logiciel de préparer deux colonnes avec une gouttière de 19,5 mm. Pourquoi parce que ici, nous allons avoir derrière cette fenêtre l'aperçu. Et ici, c'est la quatrième de couverture, la partie de gauche. Et la première de couverture, la partie de droite. Et ici, au milieu, c'est ce que eux appellent la gouttière et que nous, on va utiliser pour le dos du livre. Le dos du livre est indiqué ici. Le dos est à 19,05 mm. Donc le dos, c'est bien l'épaisseur du livre que l'on verra quand on mettra le livre dans une bibliothèque. Ici, 19,05 mm. Il suffit ensuite de noter les marges et le fond perdu. Ici, c'est facile. Nous avons les marges à 3, 17 en hauteur et en largeur et le fond perdu de la même taille. Donc je mets bien partout, au bas, droite, gauche, en fond perdu et en marge et j'ignore les lignes de bloc. Je clique sur créer et voilà ma base de la couverture. Il me suffit maintenant de créer cette fameuse couverture. Je vais donc insérer premièrement l'image. Je clique donc sur cet élément outil bloc rectangle et je vais aller faire un clic glisser en sélectionnant bien le haut droit dans l'espace fond perdu ici, c'est la ligne rouge en dehors de la page blanche, d'un coin à un autre. Puis, puis je vais importer l'image. Je vais donc dans Fichier, Importer. Je peux aussi utiliser CTRL D. C'est la touche raccourcie. Je vais donc aller dans Téléchargement, mon premier roman, élément de la couverture et aller sélectionner l'image que j'ai obtenue en CMJN et cliquer sur Ouvrir. Ici, elle apparaît bizarrement et pixelisée tout simplement parce qu'elle n'est pas encore bien réglée. Je fais donc un clic droit. Je clique sur Ajustement et je demande à remplir le bloc proportionnellement. Quand je clique sur cette flash-là, c'est pour pouvoir manipuler les objets. Je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Si je clique au milieu, je peux manipuler l'image dans la zone. C'est juste un petit détail pour que vous puissiez comprendre un peu le fonctionnement si jamais vous n'arrivez pas à manipuler les objets. Mais pour cela, je vous conseille d'aller regarder d'autres tutoriels de spécialistes sur InDesign. Nous avons donc l'image qui est bien mise dans l'espace fond perdu pour être sûr que Amazon imprime bien jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas d'espace blanc ou vide. Je vais maintenant insérer l'espace de fond pour que la quatrième de couverture ait une jolie teinte. Je clique donc sur outil rectangle. Et je fais comme précédemment, sauf que cette fois-ci, je vais même aller partout pour être sûr qu'elle couvre bien le fond. Et je vais aller cliquer sur outil thème de couleur, en fait, pour aller m'inspirer des couleurs de la photo. Et ici, nous avons un petit outil qui apparaît. Quand on clique sur cette flèche, on voit de nombreuses couleurs qui apparaissent également. Je vais prendre la plus sombre et cliquer sur ajouter ce thème au nuancier. Quand je clique sur le nuancier, justement, je vois qu'est apparu un nouveau dossier avec des nouvelles couleurs. Je vais donc cliquer sur l'espace ici que j'avais créé, que l'on voit ici, et je vais aller le colorier. On pense bien ici que là, c'est un espace qui montre que c'est le bord que l'on colore. Et ici, c'est l'intérieur. On pourrait mettre du foncé, c'est pas ce qu'on veut. Je vais mettre cette espèce de blanc crème, un blanc cassé. Le problème, c'est que ça recouvre tout. Donc, je vais faire un clic droit, disposition, et je vais mettre en arrière-plan. Et voilà, nous avons déjà une première de couverture avec l'image et une couverture, le reste de la couverture. On pourrait mettre n'importe quelle couleur, bien évidemment. Il est maintenant temps de mettre le titre. Je clique ici sur outils texte et ce que je vais faire, c'est que je vais partir du bord gauche de la première de couverture jusqu'au bord droit, mais pas du fond perdu, juste le bord droit. Donc c'est la première ligne après le fond perdu. Mon titre de livre, c'est mon premier 
roman que j'écris en majuscule, c'est mon choix. Et je clique ici sur la flèche pour être sûr de sélectionner la zone et non pas simplement le texte. Et je vais aller chercher la police d'écriture que j'ai déjà dans mon ordinateur. Dans mon Serra, je vais décider de prendre la semi-bold. Je vais le centrer et je vais prévoir ici dans le paragraphe 20 mm à gauche et 20 mm à droite. C'est-à-dire qu'ici, entre le bord de la zone et mon texte, à gauche et à droite, il y aura minimum 20 mm. Ça, c'est pour être certaine que mon texte ne va pas aller trop toucher les bords et qu'il soit vraiment mieux proportionné par rapport à la couverture et donc que ce soit plus harmonieux. Je clique sur la césure. Je ne veux surtout pas de césure dans mon titre, c'est-à-dire de petits tirets en bout de ligne. Et petite option qu'un graphiste m'a conseillé, je clique ici sur optique. C'est-à-dire que l'espace entre les caractères sera optique et non pas métrique. Et je veux augmenter la police d'écriture. Avant cela, je peux aussi augmenter l'espace entre les lettres et je vais aller augmenter comme ça mon texte jusqu'à obtenir la taille que je veux. Moi, je veux quand même quelque chose de bien grand. Ici, j'ai dépassé. Vous voyez, quand je saute, quand c'est trop grand, comme il m'a prévu une marge de 20 mm de chaque côté, il m'indique que ce n'est plus possible. Donc, je reste ici. Petite technique, si je clique double fois sur ce carré, je réduis la zone de texte. Et donc je place plus ou moins mon titre. Je viens écrire un sous-titre ou un slogan, peu importe comment vous voulez l'appeler. Je vais écrire une histoire inspirante et lumineuse, par exemple. Je vais aussi sélectionner la zone de texte, cliquer sur la police d'écriture et aller choisir la regula, mais j'aimerais bien italique tout de même. En italique. Je pourrais aussi prendre par exemple light italique qui est un petit peu plus fine. Pourquoi pas Ici aussi, je vais aller lui dire qu'il ne dépasse surtout pas les 20 mm à gauche et à droite. Le centrer. Je ne vais pas écarter les lettres cette fois-ci. Je lui dis d'être en optique et j'augmente. Voilà, pas trop, ce n'est qu'un soutien. Je clique ici à nouveau pour que la zone de texte soit limitée. Petite astuce, dans votre clavier sur la touche W, vous obtenez le résultat sans toutes ces lignes bleues et roses qui perturbent un petit peu. Très bien, je vais ici cliquer sur le titre, je vais taper sur CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, pour obtenir plus ou moins le même paramétrage pour le nom de l'auteur, qui va s'appeler, on va dire, en majuscule, Amandine Perron. C'est inventé, j'espère qu'il n'y a pas d'homonyme. Je vais aller quand même changer un petit peu la taille parce que c'est vraiment trop gros. Et ici, je vais aussi réduire. Et voilà, nous avons le nom de l'auteur. Ici, c'est en noir. Pourquoi Parce que quand je clique ici dans le nuancier et dans le texte, on voit bien que c'est du noir. Donc, on choisit bien, ce n'est pas l'objet, mais le texte que l'on veut colorer. Et je vais lui dire de prendre non pas du noir, mais cette espèce de marron foncé qui provient de l'image. Je vais faire pareil pour ce sous-titre, je clique donc sur le texte et sur la couleur. Et également pour le nom de l'auteur, mais ici, je ne vais pas choisir du foncé, je vais plutôt aller choisir du plus clair, parce que si je mets du foncé, c'est pas très visible, ni lisible. Et voici ma couverture, en tout cas la première de couverture. C'est plutôt pas mal. Maintenant, il me reste à aller choisir et intégrer la quatrième de couverture. Je vais donc aller chercher mon texte de quatrième de couverture, mais avant, je vais aller préparer la zone de texte. Donc ici aussi, je vais prévoir cette zone. Au lieu d'écrire quelque chose, je peux très bien aller le chercher ailleurs. Je vais donc aller chercher le texte. Je l'ai prévu. Je fais donc contrôle tabulation pour aller à nouveau dans mon dossier. Ici, j'ai mon texte de quatrième de couverture. Je le sélectionne, je copie, je reviens dans mon outil InDesign et je colle. Et je viens mettre en forme tout ce texte. On va rester sur du mon serra. Cette fois-ci, on va prendre du light. On enlève la césure. Personnellement, je n'aime pas trop la césure. On va aller justifier le texte. Je vais conserver cette marge de 20 mm à gauche et à droite, même pour la quatrième de couverture. Vous voyez, c'est déjà plus joli. Et ici, on peut s'amuser à faire un petit alinéa. 4, c'est suffisant. Et prévoir un petit espacement de 2 mm entre les paragraphes. Ici aussi, on peut prévoir que le texte soit de couleur marron foncé. En appuyant sur Alt et en faisant la roulette vers l'avant, je peux faire un zoom. 
Ici, j'ai une erreur rouge, c'est le logiciel qui m'indique, ici aussi par la croix rouge, que mon texte dépasse. Il suffit pour cela que je clique deux fois pour que ma zone de texte s'étende. Mais je vais faire quelque chose un petit peu différent. Je fais copier-coller de ce texte, celui-ci je le mets en dessous, et je vais aller supprimer cette partie. Je réduis ma zone, je vais aller supprimer ce qui est en double ici, et me voilà donc avec deux zones de texte que je manipule comme bon me semble. Et ici, je vais simplement aller le mettre, pourquoi pas, en light italique. Imaginons qu'il s'agit ici euh, d'une phrase particulière, de la vie d'un lecteur ou quoi que ce soit. C'est sympa de le mettre euh, d'une autre police d'écriture ou mettre un petit italique. Je vais ensuite aller ajouter le titre de mon livre sur la quatrième, mais je vais réduire un petit peu la taille. Il n'y a pas besoin que ce soit aussi gros que sur la première de couverture. Et puis, je vais remettre le nom d'auteur. C'est tout de même intéressant. Cette fois-ci, je vais aller remettre la police d'écriture. Voilà, de ce marron clair qui est aussi tiré de la couverture, comme ça on est vraiment dans l'harmonie des couleurs. Et donc le fait de bien adapter les zones, ça permet de pouvoir aligner ici dans la rubrique alignement par rapport à la sélection. Et je fais une répartition verticale. Personnellement, j'aime bien quand tout est aligné et quand ici aussi c'est aligné. Très bien, maintenant que nous avons le texte, nous allons pouvoir ajouter le code barre. Il faut savoir que le code barre, c'est aussi une image. Il y a des tailles recommandées, mais moi, je choisis la taille minimum. En hauteur, on est sur du 20,3 mm. Et en largeur, on est sur du 35,56 mm. Mais pour savoir où le placer, je vais les faire un petit bidouillage. Je vais me placer ici, faire un carré comme ça, sans trop me compliquer la vie, sans bordure. Et je vais aller vérifier le gabarit. Sur mon gabarit, il est dit que le code barre doit bien être au niveau des marges de 6,35 mm. C'est-à-dire qu'ici, en mettant 6,35 et 6,35 dans ce carré bleu et que je mets au bord, il faut qu'au minimum, le code barre arrive ici. C'est un repère que j'enlèverai bien sûr. Je fais donc insérer pour aller trouver le code barre que j'ai déjà préparé et j'insère. Bien évidemment, il n'est pas joli tout comme l'image tout à l'heure. Donc, je fais un clic droit. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur « Ajuster le contenu proportionnellement ». Et voilà le code barre. Encore une fois, moi, j'aime bien adapter la taille. Donc, en soi, mon code barre pourrait se situer ici minimum par rapport aux marges pour être sûr qu'il ne soit pas découpé. Dans notre cas, moi, je préférais qu'il soit aligné au texte. Je vais donc donner à ce carré la taille de 20 mm. Et ici, pourquoi pas 10 Ben bon, c'est l'inverse. Juste pour être certaine que le code barre sera bien aligné avec le texte. Il manque à cette couverture une petite zone de texte que je vais glisser ici, dans laquelle je vais mettre ISBN 9, 7, ta, 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 et les numéros qui correspondent au code barre. Je vais agrandir un petit peu la zone de texte car j'aimerais aussi écrire prix, admettons, 13,99€. Ici aussi, mon CA, on va le mettre en light, également en optique. Et on va les réduire à la police d'écriture. Il n'y a pas besoin que ce soit écrit très gros. Je vais double-cliquer ici pour que la zone se réduise et pour pouvoir aligner plus facilement. Et en me rapprochant, je vérifie que le rendu me plaît. Je n'oublie pas de supprimer ce carré qui n'a aucune utilité à part dans la construction. Très bien. Nous voilà donc avec la couverture. En tapant sur W, je vois un petit peu mieux ce que cela donne. Et il nous manque encore le dos. Je vais donc créer le dos, c'est-à-dire l'épaisseur du livre. Je copie et je colle mon titre. Je le retourne. Je vais plus ou moins le placer et je vois que ce n'est pas vraiment ça qu'il me faut. Je pense enlever ces marges qui ne sont plus applicables. Je ne vais plus le centrer, je n'en ai plus besoin. Et je vais aller réduire encore un tout petit peu. Donc voilà. Pareil pour le nom d'auteur. Je réduis encore un petit peu. Et je vais laisser ça de la même couleur. Ici, si je veux être sûr de bien aligner, je peux cliquer ici sur les marges et bien centrer sur le document. Mais ça y était déjà grâce au repère. Je vais descendre sur un tout petit peu de plus. Et voilà. Et je regarde le rendu. Ça m'a l'air pas mal. Quelques petits détails. Je pense qu'ici, c'est encore un peu trop grand, donc je vais aller réduire. Mais ça, c'est vraiment des questions de goût et de couleur. Ça ne se discute pas vraiment. On est bien centré. Et voilà. 
Bien entendu, la visualisation ici, elle est simplifiée, c'est-à-dire que l'on verra différemment une fois qu'on va extraire ce que l'on fait dès maintenant. Je pense enregistrer un peu plus souvent, bien évidemment. Et je vais aller exporter mon fichier. Nous, ce que l'on veut, c'est du PDF impression et non pas interactif, ni quoi que ce soit d'autre. Une fenêtre s'ouvre pour pouvoir paramétrer. Tous ces paramétrages-là sont tirés de tutoriels que j'ai regardés sur InDesign euh, par des graphistes euh, professionnels. Mais vous pouvez peut-être trouver d'autres réglages qui vous conviendront mieux. Je choisis qualité optimale, qui est modifiée puisqu'en effet j'ai modifié des éléments par-ci par-là, notamment la compatibilité. Je choisis Acrobat 8 sur 9, c'est-à-dire la dernière version de PDF. Je laisse tel quel, je ne coche aucune case. Au niveau de la compression, vous pouvez voir ici tous les réglages. Tout ce que je veux, c'est bien du JPEG au niveau de la compression des images. Ici, je ne coche aucun repère ni de fond perdu. C'est différent lorsque l'on envoie la couverture à un imprimeur qui a peut-être besoin de lignes et de traits de coupe ou du fond perdu. Ici, on n'en a pas besoin avec Amazon. Au niveau de la sortie, je veux en effet que ce soit en CMJN, c'est-à-dire bien les images en CMJN. Ici, je ne change rien, je ne change rien ici, et ici non plus. Et je clique sur Exporter. Et voici la couverture finale. Je peux fermer le fichier et je vais aller tester ça tout de suite sur Amazon. Je me rends sur mon livre. J'ai déjà paramétré la bonne taille, chargé le manuscrit et je vais aller charger la couverture qui se trouve donc ici. Et je lance l'outil de prévisualisation d'Amazon. Et voici que s'affiche la prévisualisation de la couverture, qui me semble tout à fait correcte. J'ai bien ici ma première de couverture. Nous voyons ici les guides que l'on peut enlever ou remettre. Et donc on vérifie que cet espace-là contient bien le bord de la première de couverture, c'est là où sera pliée la couverture et ici aussi. On peut très bien faire déborder l'image sur le dos, c'est vraiment une question de goût. Ici, on peut vérifier les numéros ISBN et puis bien sûr, ça vous le connaissez sûrement, aller vérifier le contenu du livre. Et ensuite, il suffit d'approuver. J'espère que ce tutoriel t'aidera à créer la couverture de ton livre sur InDesign. Si tu ne peux pas obtenir le logiciel, ou que tu n'arrives pas à créer la couverture de ton livre toi-même, tu peux aussi me contacter. Je serai ravie de la créer pour toi. Pour cela, je t'invite à réserver un entretien téléphonique gratuit depuis mon site internet, autoéditerunlivre.com. Tu pourras me parler de ton projet d'auto-édition de vive voix et je ferai de mon mieux pour t'aider. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, montre-le-moi avec un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, surtout que c'est un nouveau format. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le afin d'être prévenu des prochaines vidéos. Bye bye